，那我走了。再见。照顾好自己，别什么事儿都自己扛。你过得好，才能安心的嫁人呢知道了，哎，没什么事儿，没什么事儿。我听你妈说，你连饭都吃不下，哎，这就是你处理问题的方式啊啊！哪那么严重啊？可儿，在感情上，我们都是过来人，有些事儿呢，还是比你清楚。大人的话，没什么坏处，啊？爸，嗯，这时候我妈是不是跟我现在差不多大呀？那时候，还没你大呢。你们俩笑得真开心。是啊，拍完这张照片，我们俩就结婚了。听说当时姥姥还反对，是吧？你什么都知道，是是是。哎呀，我们俩可以说是私定终身。哎呀，这一晃多少年都过去了，有些事儿真是就在眼前一样啊。看您跟我妈吵吵闹闹的，其实挺幸福的。可是啊。下面你到底怎么打算的？啊，爸和妈，真是对你有点不放心、啊。放心吧，我自己会处理的很好的。别让你妈太着急了啊！你不走了吧？不走了。<笑>哎呀，还是家好啊。那当然了。啊、休息呗。早点睡吧。嗯，给我，我收起来。这可是宝贝。<笑>想你，没有你
迷失了我自己。回来了，回来了，爸。啊，哎呦，你们俩忙活什么呢？哎呦，味道不错啊，做这么多菜。啊，谁做的？哎呦，我做的，人家不看我做的吗？哎呀，闺女行啊。这个绝对不比我妈做的差，比我做的好。这颜色也好看，肯定有胃口啊。我洗洗手。嗯哟，还有一虾呢！对对，哎呀，没事没事，嗯，这颜色搭配的真好啊！这不光好看，还好吃呢。是吗？都是可儿一人做的。哎，你那你没搭把手啊？伸不上手，他不用。来，你别说，真不容易做的。不是，你尝尝。今天到底是什么日子，可儿啊？今天是我要快快乐乐的开始新生活的日子，所以呢，我决定要上电视。上上上电视干什么呀？什么电视啊？《非诚勿扰》啊，您最喜欢的那个。不，你们这什么反应啊？我现在才发现，我妈说的特别有道理。这人啊，他就不能把自己太闭塞了，必须出去多看看，多见识点儿。外面优秀的人多的是，你看看《非诚勿扰》，多少人啊，成功的就幸福的生活了。我这凭什么不能啊？哎，来，咱们干一个吧。可儿，妈，为了我的幸福，来，来吧，妈，干一个。爸妈都祝你幸福，好吧？好嘞，干了，可儿，你不能，不能喝，不能，不能，怎么回事啊，妈？我这是高兴，我知道你高兴，但是不能这么喝酒。好，不行了，可儿，可儿，行了，快尝尝，你们不吃啊？嗯，你你你你你也吃啊？不是盼着小可早日找到归宿吗？可现在又回到起点了。从李晨到海潮，咱们掺和着，可结果呢？让孩子失去自我，更加纠结
痛苦。你这个人哪儿都好，就是太爱冲动了。为孩子好，也不能这样啊。行了，别难受了啊。三丰失马，焉知非福啊？可不是已经决定上《非诚勿扰》了吗？今后啊，咱俩不管遇到什么事儿，都商量着来，好吗？哎，咱再不能生孩子了。你要闲着没事儿干的话，就盯着我，我不烦。那么老了有什么看的？对付吧，都看了快三十年了。咱对孩子放手，可是啊，咱得把咱自己今后的生活安排好，啊，规划好。可呢，咱得相信他，他大了，他能把自己的事儿处理好，他有这个能力啊，是吧？哎，再说了，咱能跟着他一辈子吗？可是我就想跟他一辈子。我就想管他怎么办，我管不住自己。哎呀，这真是不可能！好了好了，别再想了，睡觉好吗？睡觉，睡觉吧，睡觉。来，干什么？干什么？珊珊姐，徐刚哥，这是我送给你们的结婚礼物，祝你们俩幸福。谢谢，谢谢。哎，小洛，我跟珊珊说好了，明天去接你出院，你怎么自己跑出来了？医生说我都好了，我可以自己出来的。你们两个人为了治我的病花了那么多钱，现在我已经好了，我可以工作，可以挣钱，将来我就把钱慢慢的还给你们。小洛，其实身体是最重要的，钱没那么重要，不要压力太大了。嗯，别太往心里去。珊珊姐，我谢谢你。为了是我的病，你不光花光了你自己的积蓄，还问你爸妈借钱，我真的太谢谢你了。珊珊，你最后的钱是问你爸妈借的？你怎么知道的呀？你打电话问你爸妈借钱的时候，我都听到了。你怎么好意思向你爸妈借钱呢？向我爸妈借钱？怎么了？那是我爸妈呀。再说这钱是借的。以后我有了钱会还他们的。再说那个时候，我要是管别人借钱了，你不是不愿意吗？<笑>珊珊姐、徐刚哥，你们俩在一起，会幸福的，一定会幸福的。嗯，珊珊姐，谢谢你。有请一号男嘉宾。有请下一位男嘉宾。各位老师好，各位嘉宾好，我叫程阳，二十八岁，北京人。十二号。我想问一下男嘉宾，如果你的感情受到外界的阻力，比如说是你父母反对，然后或者是，呃，你跟这个女孩在一起会影响你的事业，你会放弃你的情感吗？我的父母很开明，其次我的事业是为家庭来服务的，我不会做本末倒置的事情。谢谢，谢谢，没问题了，没有了。好，恭喜你进入到了男生群里，有请七号、十二号。来，你要做最后的决定了，你会带谁离开呢？直接走过去。恭
주님을 好久不见。嗯，你怎么来了？我马上就要离开北京了，来给你道个别。那你怎么找到这儿来的？听你以前的部下小李说的。你请坐，我给你倒点水。一些状况，没什么事儿。我刚还以为你会把我赶出去呢，没那么严重吧？你想多了。你不恨我吗？没什么可恨的，事儿过都过去了。再说，我跟小可的分手也不是因为你。海潮，嗯，我知道我之前的一些行为。给你和小可都带来了伤害，我很抱歉。但是我想要你知道，我对你的感情是真的。你不要误会，我不是说因为你和小可分手了，所以来找你。我只是想告诉你，我爱过你。谢谢，我能理解。昨天晚上你有没有看江苏卫视的《非诚勿扰》？嗯。你跟小可是怎么了？我还以为你们两个会白头偕老呢。我跟小可，这就是我的决定。你有没有想过小可的感受呀、啊？我知道我这么做挺自私的，但是没办法。我只能这么自私下去，我我只能说这是我的决定。你是怕还债拖累小可，所以就离开了。实话，相爱是两个人的事情，分手就是一个人的事情。我希望你能理解，能理解。我就不打扰你工作了，你先忙吧。我相信你一定能度过难关，一切顺利。再见来来来，正好要开饭了。哎，这怎么了？这是啊？你怎么回来这么早啊？哎，坐坐坐。哎呀，老公啊，哎，我突然有点不适应。感动了是不是？你看，清蒸鱼、炸酱面、冰啤酒，怎么样？熟不熟悉？太熟悉了，又回到二十年前了。是啊是啊，那时候啊，只要咱们愿一分鱼，咱俩就是清蒸鱼煮面条。<笑>我呢，骑着自行车满街的跑，去打散啤酒。哎，那时候平啤特少，而且贵
，咱喝不起。<笑>咱俩呢，一条清蒸鱼，一斤炸酱面，两升冰啤酒，吃的吧是特舒服，特有滋味，特想那会儿的味儿。是吗？<笑>哎呀，可是现在呢，生活好了，这菜的花样也多了，可是不知怎么回事，总也吃不出以前那个味儿。那是人变了呗。<笑>所以呢，我就特意早点回来，给你做了这一桌子菜，让你尝一尝啊。我荒废了十几年的手艺，看看荒废了没有？怎么样？咱老规矩，鱼头归你。鱼肉归我，好不好？哎呦，怎么了又？咋了？咋了？哎呦，你看，你看看你，老公，嗯，你这么一整，还真把我给感动了。又感动了？你不生我气了吧？哎呀，瞧你说的，老夫老妻了，我生什么气啊？来来，快吃，<笑>吃啊！好<笑>，来来，咱再喝点冰啤酒。嗯，怎么了？你<笑>净吓唬我，你怎么了你？逗你呢。<笑>你说我想起什么了？想啥了？你记不记得咱俩有一天晚上吃鱼，嗯、然后掐着了。那半夜咱俩跑跑医院，你忘了？好几个医院满城找，最后真的。弄出来有这事儿吗？你看，你这说明你忘本了，你把这事儿都给忘了。可能啊，我做的这个这个这个，怎么？那我能瞎编呢？行了，你啊，行了行了行了，喝点啤啤，来，来，干杯！哎，老公，啊，我啥也不说了啊。哎，不说了不说了，来。妈呀！咋了？可儿的那个卫生污染到了。哎呀，还不着急，先看吃完了。我不先看，啊、完了再吃，快点，别晚了，快点。先先。看看对面二十四个女生最喜欢哪一位？二十四位女生对刘健印象如何？请考虑。十二号，你还有问题吗？男嘉宾你好。刚才听你说你有一家小公司是吧？啊，对。也许你现在不存在这样的问题，但是，如果有一天你的事业跌到了低谷，你一无所有了，你会放弃你的爱情吗？呃，老实说，如果是这种情况的话，我会，我会很难面对我的爱情。为什么？因为，因为我没有办法来回报我的爱人对我所付出的爱。你的思维可能太自我了，因为你并不知道女孩需要的是什么，她需要的可能只是你给予她的爱，并不是说你给予她多少钱。你觉得她快乐重要，还是你的这种大男子主义重要呢？小可有一个问题，我一直没有搞清楚啊，你过去是不是曾经被不真诚的人？应该说，我以前遇到过一个很真诚的人，我以为那就是我的全部。后来才发现，其实两个人要相处的很久，更多的需要的是了解。有一种男人会认为，就像他，这哥们表现出来的，如果我事业有成就了，我很成功了，我能做的能够给所谓我的爱人提供一切优越的生活条件了，我再去给予付出这个爱情。如果我给不了这个，我就宁愿不要这段感情，仿佛给了。对方一个机会去追求更好的生活，显得我很男人，很有担当的那种。其实对于有一些女人来说，这其实是懦弱的另一种表现，因为在没有物质基础的时候，也可能存在纯真的感情。小花，以后有什么打算？再找一份工作，重新开始。我广州以前的一个同事开了一家咨询公司。
他想拉我一起干。这么多年，没想到一差阳错，我还积累了一些资源，以后说不定我还真是一个做生意的料啊。<笑>那以后我要看你，可就真的难了。广州也不远啊，你来，我招待你。哎，我在广州那边有一些朋友，要不要给你介绍？不管是感情和工作，你以为我是去广州干什么呀？再钓另外一个钻石王老五？<笑>你别误会，我只是想帮你。我对你以前的生活态度没什么不理解。我现在已经不想过我从前想要的那种生活了。我只是想自己出去闯一闯，看看这个世界，看看自己的能量到底有多大。啊、哦，神话，你真是跟以前不一样了，你变了，跟我认识的你不一样。那以前的我是怎么样的？算了，以前的你，在我这里已经消失了，我们把它忘了吧。其实我也是这么想的。<笑>其实我也会经常回来看甜甜的。啊？光是看甜甜就不看我了？好吧，顺便也看你一眼。你放心，我会去广州看你的。一言为定啊。嗯。慧君，我要带你去环游世界。真的假的？当然是真的。太好了，太好了！哎呦，高兴了。你说三十多年了，嗯，为这家。是是是，咱俩是是是不是真的得为自己活呀？是是，咱们俩就像我们失去的这个叫什么青春找回来，对不对？咱就像那什么人说那个，就再开始一次新的恋爱。哎呦，新恋爱太动人了，这话。哎，老公，嗯，我问句话，啥话？你必须特别坦诚的回答我。你说、啊，好。你带个老的，你亏不亏呀、啊？不不不，亏亏亏亏亏亏！干嘛呀？你都打。哎呀，慧娟，这些年有句话我一直没跟你说，我爱你，真的。二十岁的女生，欢迎你们，请亮灯。他现在跟你说活在当下，我支持你，你怎么知道第二天会怎么样？哎，那现在我们就到了考验这件事情的时候。十二号，我最后问你一遍，你还留等吗？好，现在看起来情况不错。十二号留等表明他愿意跟你走，如果你愿意过去。为了防止你再次忘掉电费，家里忽然会停电，我亲手做了一个烛台送你。在你遇到黑暗时，希望它能够给你带去光明。
啊。哎，好嘞，请稍等。谢谢哎，给您。谢谢。不客气。秦海那边，紫外线特厉害。那我帮你吗？啊，不用。谁呀、啊？沈画，你别理他。什么人呢、啊？那是。说你路上小心点儿，知道了，放心吧。那么远，嗯。谁呀、啊？来人了，我去看看。离开北京了，所以想过来再见你。我去广州工作，一切顺利。我知道我得不到任何人的原谅，但有件事情我想告诉你。海潮他和陈家在一起，其实，郑海潮的事情不用你来告诉我。如果你要跟我说他的话，那我们就没必要聊下去了。我知道，你心里还是很恨我。的确，我做的事情也不值得人家原谅。还是很很怀念我们以前的日子，小可，我真的很不想失去你这个朋友，能给我一次机会吗？我能抱抱你吗？现在一直都在世贸天阶忙他的户外广告，你去看看他吧，小柯，我希望你永远。
系好安全带，并关掉您的移动电话。谢谢。知道了。你是猪吗？你愿意跟猪做游戏吗？非诚勿扰。你去哪儿，我去哪儿。一辈子。一辈子。站起来了吗？还抱我来着呢。戴上吧。你让我摘我就摘，你让我戴我就戴。怎么三天不来上棚揭瓦呀？嗯，咱俩签协议吧。还签呀、啊？<笑>